ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் நாட்டில் ஒவ்வொரு நாளும் கொலை கொள்ளை வன்முறை பாலியல் வன்கொடுமை வழிப்பறி என நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக நடந்து வருகிறது இதனை அரசும் காவல்துறையும் நீதித்துறையும் வேடிக்கை மட்டுமே பார்த்து வருவதுதான் அசைக்க முடியாத உண்மை இதுதான் இந்த நாட்டின் சாபக்கேடு கூட அந்த வகையில் திருமணமான ஒரு பெண்ணிற்கு நடந்தேறிய ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமையை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் கேரளா கேரளா என்றாலே நமக்கு உடனே நினைவுக்கு வருவது கொச்சின் தேக்கடி ஆலப்புழா வயநாடு வேம்பநாடு ஆனைமுடி இரவிக்குளம் நேஷனல் பார்க் மூணார் அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் போன்ற சுற்றுலா தலங்கள் தான் நம் நினைவுக்கு வரும் ஆனால் அந்த மாநிலத்திலும் தமிழ்நாட்டை போல பல வகையான வன்முறைகள் நடந்து வருவது என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் தான் கடந்த வாரத்தில் நடந்தேறியுள்ளது கொல்லம் இது கேரளாவில் உள்ள ஒரு மாவட்டம் எழுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பரவில் உள்ள இந்த கொல்லம் மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு நிலவரப்படி சுமார் மூணு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி மக்கள் இங்கு வசிக்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்த கேரள மக்கள் தொகையில் கொல்லம் மாவட்டம் நாலாவது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஆணின் பெயர் சந்துலால் இந்த கல்மனம் படைத்த மனித மிருகம் கொல்லம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் வசித்து வருகிறான் இவனுக்கு தற்போது முப்பது வயது தான் ஆகிறது மற்றும் ஒரு கல்மனம் படைத்த பெண் மிருகம் இந்த பெண்மணி இவர்தான் இந்த சந்துலாலின் அம்மா இந்த இரு மனித மிருகங்களுக்கு மத்தியில் அவர்களுடைய வீட்டில் குத்துவிளக்கு ஏற்ற வந்த அதாவது மனப்பெண்ணாக குடியேறிய பெண் தான் இவர் இவருடைய பெயர் துஷாரா இவருக்கு இருபத்தி ஏழு வயது ஆகிறது இவர் பார்ப்பதற்கு நன்று நன்கு அழகாக அறுபது கிலோ எடையுடன் நல்ல உடல் வாகுவ பெற்றவர் இந்த துஷாராவை சந்துலாலுக்கு அவருடைய பெற்றோர்கள் கடந்த ஆண்டுதான் திருமணம் செய்து வைத்தனர் ஆரம்பத்தில் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அனைத்து திருமண ஜோடிகளைப் போல் சந்தோஷமாகத்தான் போனது கேரளாவில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள் தியேட்டர் பார்க் பீச் என ஒன்று விடாமல் சென்று வந்தார்கள் அதன் பின் நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த கோர சம்பவம் நடந்தேறியது அதாவது சந்துலாலின் அம்மா துஷாராவின் பெற்றோரிடத்தில் திருமணத்திற்கு முன்பு கேட்ட வரதட்சணை முழுவதுமாக கொடுக்கவில்லை என்று அவ்வப்போது சண்டை போட்டுக் கொண்டே இருந்துள்ளார் இருந்தாலும் தங்களால் இவ்வளவுதான் கொடுக்க இயலும் என்று துஷாரா கூறியுள்ளார் ஆனால் துஷாராவின் மாமியாருக்கு இதை கேட்டவுடன் பிறகு எதற்காக கொடுக்கிறோம் என்று வாக்குறுதி அளித்தீர்கள் சொன்னபடி ஏன் வரதட்சணை கொடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி தன்னுடைய மகனான சந்துலாவிடம் கோல் மூட்டியுள்ளார் இதனால் ரத்த வெறி பிடித்த வேங்கை போல தனது மனைவி என்றும் பாராமல் கொஞ்சமும் ஈவு இரக்கம் இல்லாமல் துஷாராவை தினமும் அடித்து நொறுக்கி உள்ளான் இந்த சந்துலால் இந்த சித்திரவதையை துஷாரா தினமும் அனுபவித்து வந்துள்ளார் அதன் பிறகு மாமியாரும் கணவனும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு செய்தனர் இவளை வெளியே விட்டால் நம்மை பற்றி யாரிடமாவது சொல்லிவிடுவாள் என்று எண்ணி வெளிச்சமில்லாத ஒரு இருட்டு அறையில் அடைத்து வைத்து தினமும் சித்திரவதை செய்துள்ளனர் இதனால் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு துஷாராவை பற்றிய செய்தி எதுவும் தெரியாமல் உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்றும் தெரியாமல் இருந்தனர் ஒரு பக்கம் கணவன் மற்றும் மாமியாரின் அடி இன்னொரு பக்கம் யாருமே இல்லாத இருட்டு அறை இதனால் துஷாரா மிகவும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானார் 
மேலும் அந்த மனித மிருகங்கள் துஷாராவை கொடுமைப்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல் சாப்பிடுவதற்கு சாப்பாடு கூட கொடுக்காமல் வெறும் தண்ணீர் மற்றும் சர்ப்பத்தை மட்டுமே உணவாக மூன்று வேலையும் கொடுத்துள்ளனர் அந்த இரக்கமற்ற ஜென்மங்கள் தாங்கள் கேட்ட வரதட்சணையை கொடுத்தால் மட்டுமே இனி உனக்கு சாப்பாடு என்று திட்டவட்டமாக சொல்லிவிட்டனர் அந்த கொடுமைக்காரர்கள் ஒரு கட்டத்தில் மாமியரும் கணவனும் அடிக்கும் வழியால் வழி தாங்க முடியாமல் முடியாமல் துஷாரா கதறி அழும்போது துஷாராவின் அழுகுரல் வெளியே கேட்டுவிடுமோ என்ற பயத்தில் அந்த மனித மிருகங்கள் துஷாராவின் வாயை துணியால் கட்டினர் அதன் பிறகு இவள் எங்காவது ஓடிவிடுவாள் என்று நினைத்து கைகளையும் கால்களையும் கட்டிவிட்டனர் இதனால் துஷாரா வாழ்க்கையையே வெறுத்து விட்டார் மேலும் தன்னை அக்கம் பக்கத்தினர் உள்ளவர்கள் யாராவது வந்து காப்பாற்ற மாட்டார்களா என்று கடவுளை கண்டிப்பாக வேண்டியும் இருப்பார் ஒரு பக்கம் உணவு கிடையாது மற்றொரு பக்கம் வெயிலும் காற்றும் இல்லாத இருட்டு அறை இன்னொரு பக்கம் உடல் முழுவதும் துணியால் இறுக்கமாக கட்டி வைத்ததால் உடலில் இரத்த ஓட்டம் நின்றது இப்படி அப்பாவி பெண்ணான துஷாராவை கணவனும் மாமியாரும் கொடுமை செய்ததில் ஒரே மாதத்தில் உணவு இல்லாமல் அந்த பெண் உடல் மெலிந்து தன்னுடைய உடல் எடையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கை இழந்துவிட்டார் அதாவது அறுபது கிலோ இருந்த அந்த பெண் கடைசியில் இருபது கிலோவாக குறைந்து போனார் ஒரு கட்டத்தில் துஷாரா மயக்கமடைந்தார் இதனால் பயந்து போன மாமியாரும் கணவனும் இவள் செத்து நம்மை மாட்டி வெற்றுவாரோ என்று எண்ணி உடனடியாக மருத்துவமனையில் சேர்த்து விட்டனர் ஆனால் மருத்துவமனையில் சேர்த்த சில மணி நேரங்களிலேயே துஷாரா சிகிச்சை பலனை இல்லாமல் பரிதாபமாக இறந்து போனார் இதனால் டாக்டருக்கு துஷாராவின் கணவன் மற்றும் மாமியார் மீது சந்தேகம் எழுந்தது மேலும் டாக்டர் அவர்கள் இருவரிடமும் நோயில்லாத இந்த பெண்ணின் உடல் இந்த அளவுக்கு உடல் எடை குறைந்ததற்கான காரணத்தை விசாரித்த போது முன்னுக்கு பின் முரணான பதிலை இருவரும் சொல்லியுள்ளன இதனால் சந்தேகமடைந்த டாக்டர் உடனடியாக போலீசுக்கு போன் போட்டு புகார் செய்துள்ளார் போலீசின் கிடுக்குப்படி விசாரணையில் துஷாராவை வரதட்சணைக்காக கடந்த ஒரு மாதமாக சாப்பாடு கொடுக்காமல் வெறும் தண்ணீர் மட்டுமே கொடுத்து பட்டினி போட்டு சித்திரவதை செய்ததை இரண்டு பேரும் ஒப்புக்கொண்டனர் இதனால் போலீஸ் அந்த இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது சம்பந்தமே இல்லாமல் கேவலம் வரதட்சணைக்காக ஒரு பெண்ணின் உயிரையே எடுத்து விட்டார்கள் இந்த பணவெறி பிடித்த மனித மிருகங்கள் ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் தங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளை சிறு வயதில் இருந்தே நன்றாக பார்த்து பார்த்து வளர்த்து பின் அவர்களை திருமண வயதை எட்டியதும் முடிந்தவரை மணமகனையும் அவனது குடும்பத்தையும் விசாரித்து அவர்களை நம்பித்தான் தங்களுடைய மகளை அவர்களிடம் ஒப்படைக்கிறார்கள் ஆனால் வீட்டிற்கு வரும் மருமகளை தன்னுடைய மகளாய் கூட பார்க்க வேண்டாம் ஒரு பெண்ணாக கூட பார்க்காமல் மாமியார் மற்றும் கணவனும் சேர்ந்து சித்திரவதை செய்து கடைசியில் அந்த மருமகளின் உயிரையை எடுப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் பெண் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆளாக்கி இன்னொரு விடத்தில் சாவடிப்பதற்காக கரம் குடித்து கொடுக்கிறார்கள் இது உண்மையிலேயே கொடூரமான துயரம் காவல்துறையும் நீதித்துறையும் கண்ணை கட்டி கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து வருவதால் தான் நாட்டில் வரதட்சணைக்காக இந்த துஷாராவை போல் எண்ணற்ற பெண்கள் செத்து மடிந்து கொண்டு வருகிறார்கள் குற்றம் செய்பவர்களை எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்து வந்திருந்தால் நாட்டில் லட்சக்கணக்கான குற்றங்கள் நடைபெறாமலேயே இருந்திருக்கும் உச்ச நீதிமன்றமாவது இது குறித்து வரதட்சணைக்கு எதிரான தண்டனையை அதிகரித்தால் மட்டுமே இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்ற சம்பவம் நடக்காமல் இருக்கும் துஷாராவுக்கு ஏற்பட்ட நிலைமை இனி வேறு எந்த பெண்ணுக்கும் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது அது அரசின் கைகளிலும் நீதிமன்றத்தின் கைகளிலும் தான் இருக்கிறது துஷாராவின் ஆத்மா சாந்தியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறோம் நன்றி வணக்கம்